disembrina come la fiocchina del Mars che la sede sfanta le ha del sol della luce. Giancarlo Sembinelli di Vione, con la poesia dal titolo Luce, vince anche la terza edizione del concorso di poesia dialettale organizzato dall'associazione Raccontando Pian di Borno. Al secondo posto Nicola Cordioli di Vialeggio sul Mincio e al terzo posto il veronese Giuseppe Terragnoli. 42 gli autori che hanno partecipato da tutta la Lombardia, che hanno presentato 76 poesie in cui hanno dato forma, attraverso suoni e parole dialettali, al tema proposto, ovvero il buio e la luce. Gli autori si sono sbizzarriti scegliendo i contenuti specifici, in modo particolare hanno affrontato il tema del Covid, della guerra e anche il tema perenne dell'amore. Della, dell Durante la serata è stata presentata una poesia del poeta Paolo Mauri che ricostruisce il paese di Piamborno all'inizio del Novecento. Il dialetto, infatti, è la lingua del passato. Al dialetto sono legati i ricordi, testimonianze, modi di dire e di vivere di un tempo. Riteniamo che sia importante cercare attraverso anche altre modalità, oltre che con il concorso di poesia, attraverso testimonianze che possono essere digitalizzate e quindi conservate, costituire un archivio che permetta al dialetto di, anche di una volta di sopravvivere. Sul palco anche i bambini delle classi quarte della scuola primaria di Piamborno, accompagnati dalle loro insegnanti, che con l'insegnante Sheila Bertolazzi hanno dato vita ad una poesia che oltre ad essere in dialetto, riflette sul tema della violenza sulle donne. La luce è rappresentata dal volto e dall'amore materno, che si diffonde a tutte le donne per contrastare il buio della violenza e dell'animo umano. Hanno dedicato la loro poesia all'alluvione di Niardo, invece, i ragazzi della Pia Fondazione di Malegno, presenti alla serata. Imparare a, fare, a scrivere dei versetti in poesia, in dialetto sicuramente non è una cosa facile. Il fatto di dimostrarla anche noi, ai nostri ragazzi, è altrettanto importante perché fa parte delle nostre tradizioni, fa parte dei nostri paesi, è giusto che non venga dimenticata. Una menzione speciale è andata a Ivano Sergio Castellani per una poesia sul Covid, a Danilo Minolfi che ha riflettuto sul tempo e sulla vita, a Bortolo Regazzoli per una poesia sui ricordi di infanzia. Alle parole si sono alternate le emozioni tradotte in musica dal gruppo Relatatore. Recupera la memoria e fa emozionare soprattutto le persone di una certa età con le sue poesie ricordando i periodi antichi della nostra Valle Camonica. Oh, oh, oh. 